Hola, soy Máximo y como estudiante de la UTP, quiero enterarme acerca de lo que se ha pensado para el futuro de la universidad. Así es, Máximo. Como en tu caso, toda la comunidad universitaria se puede enterar acerca del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019 de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual tiene como propósito el logro de sus objetivos visionales y contribuir desde las capacidades generadas a la consecución de impactos en el territorio desde la perspectiva del desarrollo social, económico, competitivo, científico, tecnológico y financiero. ¡Genial! ¿Y de quién fue la idea? Bien, el plan se formuló en un ejercicio en el que participaron más de 2.000 personas entre estamentos de la universidad y actores de la sociedad civil como un ejercicio de corresponsabilidad. Te comento que el plan posee una estructura de metodología de marco lógico que da una estructura de cadena de valor desde lo operativo hasta lo estratégico para la generación de impactos. Max, puede sonar un poco complejo lo que estás escuchando, pero es el esfuerzo institucional por proyectar de la mejor manera a nuestra universidad. Me interesa saber más acerca de este plan. Eso suena a una labor muy grande, pero ¿cómo se pretende alcanzar? Tienes toda la razón. Para lograr estos retos se formularon siete objetivos. Desarrollo institucional, cobertura con calidad de la oferta educativa, bienestar institucional, investigaciones, innovación y extensión, internacionalización, impacto regional y alianzas estratégicas. Adicionalmente, estos objetivos están articulados con los lineamientos de aseguramiento de la calidad para dar cumplimiento al plan de mejoramiento institucional. ¡Súper! Quisiera conocer más de los objetivos institucionales. Me parece bien. Hagamos un recorrido por los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019, la universidad que tienes en mente. ¡Eso es! ¡Eso es lo máximo! Desarrollo Institucional. ¡Súper! Entonces buscaremos ser la mejor universidad. Precisamente, se busca garantizar la gestión humana, financiera, física, informática y de servicios, además de promover el desarrollo físico sostenible que analice su entorno, comprenda sus problemáticas y las solucione. Lo anterior a través de los siguientes componentes, desarrollo físico y sostenibilidad, desarrollo informático y comunicaciones, desarrollo humano y organizacional y desarrollo financiero. Cobertura con calidad en la oferta educativa. O sea que, ¿vamos a estudiar muy buenos programas con excelentes docentes? ¡Claro que sí! Su propósito procura una cobertura adecuada y reconocida calidad en el proyecto educativo, permitiendo un ingreso exitoso, a su vez ofreciendo la formación del personal docente y administrativos académicos de la institución. Para ello se formularon los siguientes componentes, gestión de programas académicos, gestión de la educación virtual, gestión académica estudiantil, desarrollo docente y proyección de capacidades institucionales. Bienestar institucional. Eso quiere decir que todos vamos a estar muy bien. ¡Exacto! Su propósito es contribuir a la formación con pertinencia bajo los conceptos de la responsabilidad social, atención integral y diferenciar a los grupos de la población y promoción de la vida saludable y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. Este propósito se consigue a través del cumplimiento de los siguientes componentes. Formación para la vida. Formación de la salud integral. Gestión social. Programa de atención integral PAI y gestión estratégica. Investigación, innovación y extensión. ¡Genial! Entre todos aportamos para la construcción de nuevos conocimientos. Tienes toda la razón. Este objetivo busca incrementar los niveles de investigación básica y aplicada, la innovación y la proyección social del conocimiento, asimismo la contribución del desarrollo social, cultural e institucional, para lo cual se definieron los siguientes componentes, creación y transformación del conocimiento, transferencia o aplicación del conocimiento, generación de desarrollo social y cultural y desarrollo institucional. Internacionalización. Very nice. We have the opportunity to work with other cultures. Esa es la idea, Máximo. Se busca fortalecer el proceso integral de transformación y mejoramiento de las funciones de investigación, docencia, extensión y proyección social para su articulación en un ambiente multicultural y globalizado en aras de alcanzar la excelencia académica. Lo anterior se consigue mediante el cumplimiento de los componentes gestión de la información de internacionalización y nivel de internacionalización que gestiona la movilidad internacional estudiantil, la internacionalización en casa y los los socios académicos internacionales. Impacto regional. ¡Oh! 
También vamos a trabajar para que la región sea mejor. Muy bien. Ese objetivo hace referencia a la contribución del mejoramiento de la sociedad que interactúa buscando el bien común. Asimismo, se gestiona la búsqueda de capacidades para la generación de conocimiento en la universidad que puede impactar positivamente en la región. Todo esto es posible de la formulación de los siguientes componentes. Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción. Direccionamiento estratégico del ámbito del conocimiento y direccionamiento estratégico del ámbito de la sociedad y el ambiente, la cultura, la educación y la cultura de paz. Alianzas estratégicas. ¡Magnífico! Eso quiere decir que no lo haremos solo. Así es, Máximo. La universidad busca establecer alianzas estratégicas entre dos o más actores sociales, diferentes y complementarios del orden nacional e internacional, incrementando las capacidades entre los participantes para poder realizar aportes en el desarrollo social, económico, competitivo, científico, tecnológico y financiero dentro del respeto y la ética. Se gestiona a través de los siguientes componentes. Vigilancia e inteligencia competitiva y del entorno. Gestión de las alianzas estratégicas y gestión de la sociedad en movimiento. Uy, este plan tiene muchas cosas interesantes, pero ¿cómo sabremos si se van a cumplir? Qué bueno que preguntas eso. Para garantizar el cumplimiento de los retos planteados en los siete objetivos, el plan cuenta con un sistema de gerencia el cual busca dinamizar la rendición de cuentas, dar soporte metodológico instrumental a la alta dirección, a la rectoría de la universidad y a las redes de trabajo, para acompañar el logro de los objetivos y resultados planteados a partir de mecanismos de programación, definición de metas y gestión de las acciones que permitirán dicho logro. Además, el plan posee un proceso de control y evaluación realizado por la Oficina de Control Interno. Adicionalmente, se instauró una estrategia de rendición de cuentas permanente para que todos puedan estar informados del cumplimiento del plan y retroalimentarlo, acompañado transversalmente de un sistema de comunicaciones y una estrategia de inteligencia institucional. Máximo, te hago la invitación a ti y a toda la comunidad universitaria para que conozcamos más acerca de lo que está planteado para el futuro de la UTP. Y así será. A partir de hoy me pondré la camiseta para contribuir al plan y hacer de la UTP la universidad que tienes en mente. La Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra próxima a iniciar la formulación de un nuevo plan de desarrollo institucional. Te extendemos la invitación para ser parte activa de este proceso y construir la universidad que tienes en mente.